що сюди прийшли люди, яким не байдуже Україна, яким не байдуже наше село, наш район. От, тож я вам дуже вдячний за це. Звичайно, до мене зверталися багато з вас, сидячи в цьому залі, і не тільки, і як до депутата селищної ради, так само до Бориса Григоровича Ткача про назріле питання, про яке ми хочемо з вами сьогодні обговорити. Тож, е, був запрошений на цей захід е, старостою Світланою Іваніною е, наш священник з Богдирки Гривас Володимир Петрович. Ну, на жаль, його в залі я не бачу, може він ще підійде. От, ну, його запрошували на цей захід. Приходить до наступного питання. Це саме головне питання, яке у нас сьогодні на наших зборах. Про зміну підлеглості релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях. Релігійна громада Української православної церкви села Багатирка Ставишинського району Київської області Архестра Тига Механівської парафії Грузерківської єпархії. Оце так офіційно зареєстровано наша церква. Відповідно, є і дохційний код юридичної особи. Тож, головне питання у нас сьогодні стоїть, щоб змінити підлегність релігійної громади. Як вам відомо, Наша церква, вона так називається – Українська Православна Церква Московського Патріархату. Звичайно, цю назву, по великому рахунку, вони вкрали, це є підміна. От, вони повинні називатися Російська Православна Церква в Україні, так як вона є у Москві. От. Зараз вони, звичайно, себе називають Українська Православна Церква. Ну, в кінці вони не, не додають те, що треба сказати Московську патріархату. Тож, е, беручи до уваги, що зараз, навіть вже з 2014 року, у нас іде війна на сході України, е, гинуть наші соколи і дівчата. І 24 лютого почалася широкомасштабна окупація е, Москвою, нашої України, незалежної. І яким е, окупант проводить звірства по відношенню, по відношенню до наших громадян, до дітей, до жінок і все інше. І ті гладування, і ті вбивства, і ті... Прикрити, як їх хочеться прикрити ці злочини, які робили вони в нас біля Києва, які роблять зараз у Маріуполі. І, на жаль, звичайно, що багато хто їм допомагає, це, звичайно, не наша українська церква, а, скажімо так, церква, яка повністю належить в Москві і робить допомагає і війську, і все, як Кирило сам, головний їхній єбар, чи як там він називається, осячує зброю, яка летить по наших мирних домівках, у наші оселі, як вони сповідують вбивство нашого народу. Тож, Якраз на часі це настало, хоча, я кажу, війна вже йде 8 років із Росією. Загальні збори про рішення помісного об'єднавчого собору Православної церкви України 15 грудня 2018 року щодо створення єдиної помісної автокефальної Православної церкви України перед проведенням помісного об'єднання собору Православної церкви України 15 грудня було також проведено помісний собор Української православної церкви, яким прийнято рішення припинити діяльність релігійного об'єднання Українська православна церква шляхом об'єднання та приєднання до, до утворення Православної церкви України, припинити чинність статуту про управління УПЦ, припинити діяльність всіх статутних органів УПЦ, 
Таким чином, вся повнота Української православної церкви, так вона річ називалась, обійшла до складу новоствореної помісної автокефальної церкви Православна церква України. Крім того, рішенням помісного собору Української православної церкви від 15 грудня 2018 року було також вирішено всім єпархіальним архієреям Української православної церкви, а також керівникам релігійних організацій, які перебували у її складі, взяти до уваги наведені вище рішення та після утворення єдиної помісної етикофальної православної церкви України увійти до її складу шляхом внесення відповідних змін у статути релігійних організацій, не припиняючи їх статусу як юридичних осіб. Рішенням помісного об'єднавчого собору Православної церкви України знову ж таки від цього числа було утворено Православну церкву України, затверджено її статут, обрано пристоятеля митрополита Київської всієї України Епіфанія і 6 січня 2019 року патріаршим та синодальним томосом Православній церкві в Україні було надано автокефальний статус. Це говорить про те, що у Православну церкву України війшло багато різних конфесій і створили одну автокефальну Православну церкву України. І ми хотіли всі почути людей, хто хотів би нам сказати, чому ми це робимо і чи актуально це на сьогоднішній день. Тож я хочу запитати, хто хоче виступити. Прошу. І знають мене тут. Доброго дня, мабуть, односельці. Що поступило приводом для вторгнення Російської Федерації на території України? Якщо, можливо, хто не знає, то я скажу. Поступило привід захистити російське мовне населення в Україні. На сьогоднішній день всі бачать з телебачення, з інтернету, який цей захист. Третя частина України знищена, десятки тисяч людей вже загиблих. А найцінніше – малесенькі діти, які ще навіть не розбираються в цій політиці. От, через що поставили це питання, і я його підтримую, це питання особисто, і прошу вас усіх, щоб ви його підтримали, щоб завтра позбавити всіх шансів для Путіна, президента Російської Федерації, щоб він прийшов тут захищати російську церкву в нашому селі. Бо не знаю я чесно сказати, хто будував цю церкву, але я знаю, що це наші прадіди її будували. Але щоб не дати йому шансів, щоб він її захищав тут. О, це перше. Друге. З загостренням цієї війни повномасштабної багато людей гине, захищаючи нас тут усіх. І ми маємо зробити все, ми зараз є тиловики, зробити все, щоб на передовій хлопці, які там нас захищають, не думали, що там завтра буде провідна неділя і буде московські батюшки будуть освячувати наші кладбища, наших померлих. Є в нас наша українська церква і є в нас наші батюшки. І ми в них нічого не просимо і не вимагаємо. Ще є таке особисте. Особисте, моє особисте. Так склалося, що в мене друга дитина, Софійка, народилася, і зразу там треба було термінову операцію робити. Це було в Ахмедиті, в Києві. Ну, постало питання, треба до операції похрестити. Найшов я ближайшу церкву, там яка була, це Володимирський собор. Всі знають, хто не знає, поїдьте на екскурсію. Я тоді не розбирався, де московський, де київський, де ще якось мені. У мене було ціль дитину спасати. Значить, похрестили ми з Володимирського в Володимирському соборі. Оце хрещення провели. Прийшла операція, все добре. Але пройшов час, і нашого батюшку якось зустрічаю в школі. На ганку ми розмовляли, і він мені сказав таку річ, що хрестивши у Володимирському соборі в Києві, дитя своє. Це неправильне рішення, перш за все. І це неправильне хрещення. От. Я, позвонивши до тещі своєї на Рівненщину, і сказав таки цю тему. Теща каже, борони Боже, похрестили, другий раз перехрещувати забороняй. 
Ну, це так, це її внучка, вона має право. От. Але, копнувши в історію, то я хочу декому нагадати, можливо, хто забувся, що навіть не тільки нашого батюшки, а і Кирила, і взагалі Москви, і такої, як Росія, ще не було в той час, коли збудувався Володимирський собор. А Володимирський собор збудувався е, е, в честь князя Володимира, а він є хрестителем усі. Так що це моє особисте, і я за те, щоб наша церква була в нашому селі, а не московська і ще якась там, а тим більше московська. Бо зараз загостренням, ще раз повторюся, загостренням цієї війни. Бо кожен із нас завтра може зупинитися там же, на тій же самій війні, і кожна ракета їхня освячена їхньою московською церквою, так само навіть може впасти на наше село. О, так що давайте проголосуємо і зробимо висновки і проголосуємо. Дякую. Я вітаю усіх людей, які прийшли. Це дуже важливий захід, і він буде мати велике значення для нашого села. Значить, звідки взялися проблеми релігійні у нас на Україні? В середині X століття Київська Русь завоювала ту територію. Це до питання, хто старший, хто младший, а хто старший брат. Ну, завоювала із корисних таких побажань, там, Данилу брати і таке інше. Ну, слід за царськими дружинами туди зразу пішли попити. Ну, місцеве населення – це Мордова. Значить, основне плем'я там було по масштабу це мега, це просто означає, що це людина, не кабан, там не лось і так далі. Вони вбивали цих проповідників наших, і десятки їх там побили, але сила своє, як кажуть, зробила, і вони були навернуті до нашої християнської православної віри, і ясно, що керівний центр був у Києві. Ну, пройшли. Десятиліття і століття, і в 1169 році, вже коли там вже якась влада з'явилася, Андрій Боголюбський з дружиною наїхали на Київ. Вони взяли Київ в сторону, спалили, пограбувавши, потім спаливши значить, і так же Печерську лавну, і Київську Софію, все було розроблено, пограбовано, спалено. З 1326 по 1359 рік такі діячі, як Петро Ратенський і Феогност, взялися переводити значить, в Москву керівництво православної церкви. Це їм до якійсь міри вдалося, і далі, як кажуть, пішло, поїхало. поїхало. А потім був, у нас був, керував нашими територіями литовський князь. До речі, Україна тоді входила в склад. Князівства Литовську. Ну, була велика країна від Чорного до Балтійського моря, могутня. І, значить, Вітовт, ну, він розповідав тому, що керівництво релігійними значить, справами знову перевезли до Києва, що й було зроблено. Ну, і собор був, великий собор, те, що через 15 році Вибрав наш, я кажу, патріарх Григорія Цаблака, я називаю прізвище. Ну, значить, були пропозиції в 1439 році про об'єднання всіх церков християнських під одною, в одну віру, бо була римська і була візантійська православна. Це було зроблено, але, значить, Київ прогодився з цим, а скажу, Москва була проти. Ну, потім була трагічна подія в 1453 році. Отаманська імперія завоювала Візантію і взяла Константинополь. І тоді вже ясно, що значить, Отаманська імперія 
у особі свого, як кажуть, султана, мала можливості без безкінечно керувати і релігійними процесами, які там відбуваються. Ну, значить, це потім, чи ж в 1463 році була Ферраро-Ферронтійська унія, ну і Москва не підтримала, і, значить, московіти в обход Константинополя вибрали собі патріарха, але про це Константинополь не знав. Його затвердив московський цар. Що це означало? Це був розкол. Це була абсолютно акція незаконна. І те, як кажуть, начальство релігійне, яке тоді там вибирали, воно ясно, що нелегітимно. Але московитів це така легітимність, вона їх зовсім не цікавила. Що ж відбувалося далі? Я такі деякі моменти, тому що я не можу тут довго говорити, деякі моменти скажу. Значить, 1596 рік. Оце дуже важлива дата, тому що була розділена церква на дві – на православну і на уніарцю. Ну, значить, в цей же час вже, значить, раз таке розділення відбулося. Та нічого не чути, голосніше. То пізніше, в 627 році, Московська царь Олексій Михайлович теж втрутися в ці справи. Ну, а потім, не буду далі я вам датами втомлювати, включився і Петро І в 1686 році він, значить, ну, я би сказав так, своїм рішенням утвердив патріаршество московське, і, значить, в цей же час, ну, хто такий був патріарх, значить, Константинопольський? Це вже була підвладна людина. Він не міг багато те, що робити, тому що команду операдом султан. Але його, значить, підкупили трохи. Дали 200 золотих і 120 соболів. Так що, як бачите, хоч люди релігійні, але вони не гребали отакими речами. Потім стали забороняти в нас друкувати церковні книги в Печерській лаврі і, як кажуть, закручувати гайки до таких моментів, що, в принципі, в царській Росії церква стала неподільною частиною Російської імперії в тому розумінні, що вона виконувала всі, як кажуть, це не вказання, Царя. І не була церква відділена від держави, вона їй служила вірно, вірно, вірно і правду. Ну, а тепер, що виходить у нас, в Іваніці? Ну, до того, як поміняли в нас батюшку, у нас був вже такий київський патриарх. І я не знаю, може ви хтось знаєте, як це вийшло, але мені абсолютно не зрозуміло, чому це після того, як поміняли керівництво церкви, зразу стали ми московським патріархам. Оцей момент, значить, ну це мав на цим якомусь керувати цим процентом голова села. Ну я думаю так, що ми зрозуміли, що цей переход московських патріархам був, з моєї точки зору, незаконний. Громада про це не знала і цим парадом не команда. А тепер перейдемо вже, як кажуть, до наших днів. Ми бачимо, що ця війна, яка вже продовжується 9 рік, і вона зовсім інші прийняла форму, вона висвітила роль російської церкви в нашому житті. Вони підтримують війну, вони керують артилерію і наводять літаки, за нами не гребуючи тим, що там написано в Біблії і убій, і таке подібне. І, в принципі, 
ця війна розділила остаточно і безповоротно нас відділила від Росії. Чи спілкувалися відносно того, щоб наш священник Володимир Петрович перейшов у Православну церкву України? Шановні єдиновірці, я звертався до Володимира Петровича десь зразу, як тільки був прийнятий Томос і було вирішення Української Верховної Ради про те, щоб російська православна церква, яка тут називалася Українська православна церква Московського патріархату, вона повинна була перереєструватися як російська православна церква. Я довго з ним говорив, 4,5 години він мене запросив додому, я з ним розмовляв аргументовано на різноманітні аргументи, висував, що чому тобі не перейти грамотний чоловік, да, він ніхто не каже, господар він добрий, церква утримується добре, все це то, що факт, то факт. Але ж ми до церкви ходимо не заради того, заради будинку. Ми ходимо до церкви, щоб почути там настанови відповідні, реакції на наші події в селі, в державі, у розвитку нашої країни. Оце все ми для цього ходимо, щоб відбути свої всі ритуали, які потрібні. Але з кухолом ходиш і дивишся, де правлять священники Української православної церкви України. Ну, там просто любо, любо послухати. На українській мові все зрозуміло, От, все, 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 все дуже добре було. Він, він не... Це не в цьому питанні, хочу перейти там Кривницьку. Зрозуміло, що це не за секунду робиться. Взагалі, яка його думка на даний момент? Не... Його, Тоді, його думка категорична ні. Він сказав, що я такий малюсенький родився, в мене в кінці города Почаївська церква. І я ніколи не перейду в цю церкву, бо це розкольники, бо які не це. Крайньо вони зараз стали поширювати, що ми там десь заяву, нехай там Верховна Рада щось там нам скаже, тоді ми може і все. А насправді то суть зараз яка? Особливо в цей момент, коли йдуть бої в Донецькій області, в Рішальні, туди чи сюди Україна. Певно, що Україна вистоїть. Але в них є не віра в наш народ, що ми переможемо. І от вони зараз починають вичатовувати, що воно як повернеться. Не знаю, як воно далі буде, це наша громада вирішить, чи працювати з таким священником чи ні, то будемо бачити. Через то, і тепер зараз в останній ось я розмовляв з ним присутності Світлани Іванівни, і ще там були люди, розмовляли теж знову ж таки з таку пропозицію. Я кажу, що він, це хороша церква, вона нічого. Кажу, ви ж зараз навіть ваші батюшки подали прохання віддати до суду Кирила. Чому ви не це? Ну ми вже зараз Кирила не славимо в церкві. Кажу, проголосіть йому анафему, так як була проголошена в Мазепі анафема. 300 років церкви всієї Росії, не тільки Російської імперії, вони весь час сказали, що це поганий чоловік, що він зрадник українського народу. Хоча насправді він збудував більше сотні цих сотні храмів по всій Україні. І проповідував саме головну нашу силу, нашу міць, нашого всього народу. І став на перший став на боротьбу із Петром Першим. І потім послідовно ми все-таки добилися незалежності, а тепер зараз Російська імперія остаточно нас хоче знищити. Тому ми повинні бути відповідно зараз мати реакцію. І на місці, що таке зброя. Велика зброя та вогнебальна – це одна справа. Але є така духовна зброя, яка нас підточує, яка нас каже, та ні, почекайте, та скільки ж будуть вже на нас цю лапшу вішати на вуха, 300 років чи більше, Росія над нами сидить і все каже, ви другий сорт, ви менші брати, ви ще якісь такі. Скільки це може продовжити? Ми в центрі Європи, така величезна країна, з такими можливостями, з такими ресурсами, з таким саме головне народом, і ми ми мусимо терпіти якихось зачуханих оцих кацапів. Чого ми повинні його терпіти? Ну не повинні ми цього. Нарешті встаньмо, розпрямі плечі, плюньмо так, як солдати 
батюшці плюнули під ноги, який прийшов їх цього благословити на, на це. То, то не щирість, то іудейська, очевидно, підступна діяльність, що от я добрий, я все це. Хай перейде і скаже, я вас почулю, так як в старі часи, як ми знаємо, там і Захар Берку був, як ми вчили в школі, і всі, що громаду, яку наступає ворог, він почулює, підіймає дух і починається боротьба. І завжди такий народ перемагає. Так він от цього не зробив. От. А на кого ми тут сподіваємося в цьому? От, допустим, Пустовгар у нас є. Він був на коронуванні Кирила разом з іншими трьома з нашого району. От. Це теж на, на самій ближній сказали, що та десь там це, ця церква, це вона там, у нас хороша церква. От вам і хороші, а вони, а вони на наших ракети освячують, щоб летіли всі бачили по телевізору. А ось сьогодні сама свіжа інформація. У Сєвродонецьку там батюшка російської православної церкви, якого знав все місто, яке там місто коли чи не знаю. Він до кожного казав і лелейно розказував, що ой, голубчику, здоров'ячку тобі, твоїм діткам і твоєму всьому. А його спіймали на тому, що він сидів по телефону правіше лівіше, коригував обстріл цього. Це сьогоднішня інформація, яка, яка перейшла через те, на що нам подіється. Надіється на те, що ми підіймемося духом, перейдемо в Православну церкву України. От. Всі ми, може, ми ж не фанатично віруючі, От. але ми, це наша церква, яка об'єднує нас. Коли ми підемо в церкву, в храм, зустрінемося, поговоримо, посмиренно постоїмо, послухаємо канони Божі, як нам праведно жити, а потім як нам цього, як нам боротися з ворогом і, і все інше. Побачимося із із своїми кумами, а як же? Ну, без церкви ми ж у нас кума не буде, а як українець може без кума жити? Це неможливо, у я, чи без куми. Так, так що цього? Слава Богу, весь світ е, нам е, дає допомогу. Он вчора в Лендлі за 35 мільярдів доларів дали. Дають танки Абрамс. Це танки, які, е, яких не, його знищить неможливо. Дають Петріот систему, яка захистить нас від цих ракет. Нам треба орієнтуватися на, на світ цивілізований, через те, що це чума. Якщо вони генерального секретаря ООН вчора обстрілювали за кілометр ракетами, він тільки що був у нього там у Путіна, а тут його вже, вже вдалили ракетами за кілометр. Це спеціально, щоб ти відчув, а хто він представляє 160 країн світу, чи 190, чи 160 да, країн світу. Генеральний секретар. І це ж удар по всьому світу. Так що кому ще сумніватися? Що кому себе? Чому Володимиру Петровичу, як нашим, він тут з нами одним повітрям дихає, одну воду п'є, чому йому не, не взятися і прийти чи? Заради чого? Заради якоїсь твої облуди е, московської. Ось, яка б весь час ця церква нас знищила і, і, і гнобила. Так що, я думаю, люди добрі, нам потрібно проголосувати без всяких сумнів і совісті. От, і це наша справа, що б там як не було, ми маємо має рухати вперед, щоб розбити цього ворога. І це наш вклад в спільну справу. Дякую за Що я хочу сказати? У нас на кладбищі, на центральному кладбищі в селі Іванка Майоретіва два кілометрів відправки. Ви всі це прекрасно знаєте. І є такі чутки, що скоро за Майоретів багатерці. Якщо хто не знає, то це таке буде. Що я хочу сказати? Яке право має Московський патріархат топтати нашу святу землю на кладбищі, де лежать наші герої, наші зачисники. Не допустити, провідна неділя, не допустити, не хоче переходити, не допустити його. Хай буде без батюшки, ну, ну, ну такого не треба. Добре, дякую. Значить, що, з виступами завершуємо? Дякую. Дякую всім виступаючим. Тоді я підходжу за те, щоб проголосувати за це дуже важливе питання для кожного з нас.
Хто за те, щоб змінити підлеглість релігійних громад у канонічних та організаційних питаннях шляхом підпорядкування управлінню Київської єпархії Української Православної Церкви, Православна Православної Церкви України та Київської митрополії Української Православної Церкви, Православної Церкви України у складі Православної Церкви України. Хто за, прошу проголосувати. Так. Хто проти? Хто проти? Немає. Немає. Е, е, хто утримався? Немає. Дякую, що на то вристав. Одноголосно, так. П'яте питання. Про зміну найменування релігійної громади. Я е, вже озвучував, як вона називається, тож я ще раз озвучу. Пропоную визначити таке нове найменування релігійної громади. Релігійна організація, релігійна громада Української Православної Церкви, Православної Церкви України, село Богатирка, Ставишинського району Київської області, архістратига Михайлівської парафії Київської єпархії. Е, а, так, я, я зараз е, кажу так, як написано у реєстрі. Чітко все е, слово в слово. І е, тут написано, звичайно, Ставишинського району, хоч ми зараз вже Білоцерківського району, але значиться Поки так, через то ми нічого не міняємо, ми залишаємо все так, як є. Розуміло? Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб щоб провести зміну найменування нашої релігійної громади? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Комісія наша працює, дякую. І, ну, звичайно, і е, утримались нема. Одноголосно. Переходить до наступного питання. Про внесення змін до прийняття статуту релігійної громади шляхом викладення його в новій редакції. Ось є е, новий статут. Тут, звичайно, не так багато е, листків, от, але я не буду займати ваш час. Хто поцікавиться, ми обов'язково його викладемо в інтернеті, всі ви почитаєте. Тим паче в нас ось е, е, пан Сергій Плакотнюк знімає, він обов'язково вже сьогодні його е, в інтернет е, поширить. І е, хто матиме бажання, ну, звичайно, е, прочитає. Я тільки хотів зупинитися буквально декілька штрихів на загальних положеннях. Дозволите? Парафія є місцевою релігійною організацією, релігійною громадою православних віруючих осіб, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб і визнають свою канонічну і організаційну належність до Богатирської єпархії Української православної церкви, православної церкви України у складі регіонального об'єднання Православної церкви України. Парафія є складовою частиною регіонального об'єднання Православної церкви України. Парафія канонічно та організаційно підпорядковується управлінню Богатирської єпархії Української Православної церкви. Є підзвітною єпархіальним збором та єпархіальному архієрею Богатирській єпархії Української Православної Церкви. За організаційно-правовою формою парафія є релігійною організацією. За, ви, за видом релігійних організацій, згідно закону України про свободу совісті та релігійні організації, парафія є релігійною громадою. 
віросповідна приналежність парафії християнства, православ'я, православній релігійній організації у складі Православної церкви України. Парафія керується у своїй діяльності священним писанням і священним переданням, канонами та освяченою практикою Православної церкви, статутом Православної церкви України та рішення її органів, статутом управління єпархії та рішеннями її органів цим статутом, а також законодавством України. Ну, це основні положення. Я, е, далі, хто захоче ознайомитися, то я вже сказав, де можна це зробити. Так. Е, тоді я е, ставлю на голосування. Хто за те, щоб е, внести зміни до та, прийняття статуту релігійної громади шляхом викладення його в новій редакції е, в загальні положення, яку я тільки що озвучив. Прошу просувати, хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про обрання складу парафіяльної ради релігійної громади. Нам необхідно, як кажуть, обрати першу десятку, яка буде таким активом у наших всіх питаннях, щоб без інколи, кому ви довіряєте, щоб тільки тоді, коли, звичайно, якісь будуть зміни, і ми будемо проводити загальні збори, а тоді, коли в процесі, Ця десятка виконувала е, ці обов'язки, які покладені як, на всіх нас, і, е, і ту ж саму як, відповідальність. Е, я пропоную, е, зараз ще ми будемо голосувати е, за е, голову парафії, е, що війшов не сюди, секретар, е, нам треба вибрати скарбника, Ну, члени ревізійної комісії в трьох, так як мінімум, повинно бути три особи. Ну і ще добрати людей активних, ви повинні подумати і це зробити. Поважати вам, вашим родинам, вашим сім'ям, вашим близьким здоров'я, щастя і добра. Щоб ми, врешті-решт, з вами обороли цю московську нечість і жили гарно. Розвивалися, народжували дітей, народжували у нас внуки. І е, щоб у нас була гарна українська влада, та, яка буде дбати за кожного з нас. І, звичайно, наша гарна е, релігійна громада, яка буде також говорити нашою українською мовою, соловійною. І що, все, що за цим стоїть.